നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി രചന ജനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി കള്ളക്യാമുകിന് ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു കൈയും മുഖമൊക്കെ കഴുകി റൂമിൽ ചെന്ന് അവിടെ കളികളെ കോർത്തി കിടക്കുമ്പോൾ റേസിയുടെ ചോദ്യം കിട്ടിയ സംശയത്തോടെ അവന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അത് ആ താടിയിൽ കൈയും കുത്തി കണ്ണു മേടിച്ച് എന്നെ നോക്കി കിടക്കുക അപ്പൊ നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഉറങ്ങിയ ആളിങ്ങനെ കണ്ണു മേടിച്ച് നോക്കുവോ നീ എന്താ ഉറങ്ങാത്ത് ഉറങ്ങാത്ത കൊണ്ട് കണ്ണിന് കുളിർമേകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സംശയത്തോടെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ അത് നിങ്ങളുടെ റൊമാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് തരാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാണമില്ലല്ലോടാ അന്യന്റെ റൊമാൻസ് പൊളിഞ്ഞു നോക്കാൻ അതന്നെയാ എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നാണമില്ലല്ലോടാ ഇങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് റൊമാൻസിക്കാൻ അതിനത് പൊതുസ്ഥലമൊന്നല്ലോ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറെ പബ്ലിക് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുള്ള ബോധമൊക്കെ വേണം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തായി നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തോ റൈസി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നോയൻ തലയാട്ടി പിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാതാണോ പൊന്നുമാരെ അവിടെ കിടന്ന് റൊമാൻസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ പടച്ചോനെ ആ കുഞ്ഞാടിനെ നീ കാക്കേണമേ ഹമീൻ ഓടാ ഓടാ എനിക്ക് അവള് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ല അതിനെ അവള് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അതിനുള്ള ഡോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവളെ എന്റെ സ്നേഹം വാക്കിലൂടെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അനുഭവിച്ച് അറിയണം അറിയും അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയും അവളല്ല നീ ആണെന്ന് മാത്രം അവളെ ആജിമ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നീ ശരിക്കും അനുഭവിക്കും എന്നാവും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവന് ചവിട്ടുകൊടുത്ത് കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇട്ടു നാട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് എന്തൊക്കെയോ പ്രാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ഐറ അവറ്റുകളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ റിഹാന മഹലിലേക്ക് നമ്മുടെ ടീമിനെയും കൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാത്ത് കൂട്ടും ഇട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ വീട്ടിലേക്കാൻ സോയ കണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ കോലത്തിലേക്ക് അവനെ നോക്കി ഉറക്കെ അലറി കാറിക്കൂവി നാട്ടുകാരെയും കൂടി വിളിച്ചേർത്തണ്ട എന്റെ കോലം കണ്ട് സോ കണ്ണുകുത്തി തിരിഞ്ഞു വിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വായ കുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാൻ കിളി പോയ മാതിരി അവനെ നോക്കി നാളല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി വരാൻ അവന്റെ കൈ ബലമായി പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു ഓടിയിട്ട് ഡോർ പകുതി ചാരി വെച്ച് തല മാത്രം പുറത്തോട്ടിട്ടോണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ മുഖം കൂട്ടി ചിരിച്ചു ഇതെപ്പോഴാ നിന്റെ റൂമായത് ഇത് എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എന്റെ റൂം നിനക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം തന്നെന്ന് കരുതി ഇത് നിന്റെ റൂം ആവുന്നില്ല ആരുടെ റൂമായാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചുറ്റിൽ എന്തോ തിരയുന്നുണ്ട് ഇവനിത് എന്റെ കുന്താ തിരയുന്ന ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അല്ല ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു പക്ഷെ ഇവിടെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ കിളവന് എന്നെ ഊതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓ നീയായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് എന്നറി ഈ പെണ്ണ് ഇപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വേഷത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട് ബോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല സോ പൊന്നുമോൾ കൂടുതൽ ഒളിച്ചു കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് സോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോ എന്ന മട്ടിൽ ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് തടവുണ്ടാക്കണ്ട അന്ന് ഡ്രങ്കൺ നൈറ്റ് ബീച്ച് ഹൗസിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ ഷോർട്സ് ഇട്ട് ബെഡിൽ കയറി കൊടുക്കുന്ന ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഇപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ബാത്ത് കൂട്ടിനേക്കാൾ ഇറക്കം കുറവായിരുന്നു അതിന് എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ട് എന്റെ തൊലി ഒരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നി പിന്നെ ആ വന്ന് ഇതാ ആ ഷോപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുപോക്കാനാണ് നീ ഇന്ന് അതിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആശ്വാസത്തോട് നീട്ടിയൊരു ശ്വാസം വിട്ടി ഡോർ വന്നു അവൻ പോയതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെപ്രാളത്തോടെ ഡോർ പകുതി ചാരി ഇനിയും എന്തായെന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി മുതൽ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ഡ്രസ്സും കൊണ്ട് വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തോണം മെയിൽ ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നുമോള് വിവരറിയും എന്നെനിക്കൊരു വാണിങ് തന്നിട്ട് പോയപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചേ എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ വായും തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കി നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി ഓടിപ്പോയി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പർ തുറന്നു നോക്കി അയ്യ അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പും ജീനുമാണ് വർക്കിംഗ് പ്ലേസിലേക്ക് പോകുമ
ഓഫീസിൽ എത്തി ചെയ്തിരിക്കേണ്ട വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ലാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാബിലെ സി സി ടി വി ഷോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു കിസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി കണ്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിസിൻ്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ വിഷ്വൽസ് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഓപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ചെയറിൽ ആടി കളിക്കുമ്പോൾ ആയുടെ വരുന്നത് ഞാൻ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വർക്ക്സും കഴിഞ്ഞു നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവാം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചുമൽ കൂച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെതും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് നടന്നു അവൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവളുടെ ഹീൽസിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആദ്യം പോയത് പീറ്റ് എന്ന് ഏൽപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്താണ് അവിടെയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി ഞങ്ങൾ നേരെ റൈഹാൻ്റെ മഹലിലേക്ക് വിട്ടു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എൻട്രൻസ് മുതലുള്ള ഡെക്കറേഷനൊക്കെ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ഹാളിലേക്കുള്ള ഡെക്കറേഷൻ തുടങ്ങാൻ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ പ്ലാൻസ് മൊത്തം എൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹേയ് സോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെയ്ഹാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ഹായ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്ത് വിട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ഈ ഹഗ്ഗിങ് പരിപാടി എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇഷ്ടക്കേട് പുറമെ കാണിക്കാതെ അവൻ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഐറയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഐറ അവിടെ റോഷൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഇടയിലും എൻ്റെ നോട്ട് അവിടെ പോകുന്ന ബാധ്യത തന്നെ പതിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവിടെ അടുത്തെത്തിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഹഗ്ഗിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ നിർത്തി അവരോട് ജോലി തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു റെയ്ഹാൻ അവിടെ അടുത്തെത്തി ഹലോ സൂപ്പർ ലേഡി എന്ന് വിളിച്ച് അവൾ ഹഗ് ചെയ്യാൻ കൈ രണ്ടും വെളുത്തി പോയപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് അവൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ആഗ്യ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ദാർ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ നിന്നു ഏയ് ബർത്ത്ഡേകൾ അവൾ വായി നോക്കിയാൽ കഥ ഫ്ലവറിങ് നന്നേ റോഷ് ഏണിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ റെയ്ഹാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ആ കാറി കൂണ്ട ചെക്ക ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നിവർന്നപ്പോഴേക്കും ഏയ് ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഗോഡ്ജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ ഇടിച്ചു കയറി ഹഗ് ചെയ്തു അവൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം അവളൊന്ന് പതിരെങ്കിലും പിന്നെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ തിരിച്ച് അഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യത്തിലെ അണപ്പല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് കൈമുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് അവൾ അവനെ വിട്ടുനിന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി എന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാള ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ലെന്ന് മട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നു ഏയ് സോഹൻ ടുഡേ ഇസ് ഹെർ ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ റെയ്ഹാൻ എന്നോടായി ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ജോലിയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരും മുതിരണമെന്നില്ല ഹേ കാമോൺ മാൻ ഐ റൈസ് മൈ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട് അവിടെ ബേർത്ത്ഡേ സെലിബ്രിറ്റി ചെയ്യാത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്ന തീരെ ശരിയല്ല ഇപ്പം എന്തായാലും പറ്റില്ല ഡ്യൂട്ടി ഈസ് മസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് ബോക്കിലും കൈ തിരികെ വെച്ച് അവരെ നോക്കി ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ റെയ്ഹ മറന്നു പോയോ അവൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് സോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അവന് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടി വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞിനാണോ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അവന് വക്കാലത്തുമായി ഐറ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ വലിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും പ്രൊഫഷനും കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഐറ ഏയ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐറ അതൊന്നും സാറുമില്ല ഇന്ന് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തോ വക പാർട്ടി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നീ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ചൂളം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്ത് കമിഴ്ത്തിയിടാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ അവൻ്റെ പറച്ചിലിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം തോന്നിയത് അയറ അവന് വേണ്ടി എന്നോട് വാദിച്ചതാണ് അതിനെന്തായാലും
ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു വെച്ച് വെറുതെ എന്തിനാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നു വാങ്ങിച്ചു കിട്ടുന്നു എൻ്റെ ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മകത കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് എയർപോർട്ടിലാക്കാണ് ഈ പോക്കെന്ന് മനസ്സിലായത് ഏ ഇനി ആരെ വരാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും വന്നാണല്ലോ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആരായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടിയിട്ടാവുന്നപ്പോൾ ഇനി രണ്ടടി കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമല്ല ചോദിച്ചിരുന്ന കാര്യം വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു സോ ആരാ വരുന്നത് ആരും വരുന്നില്ല നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ ആദ്യം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വെയിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പകപ്പോടെ അവർ നോക്കി ഏ എന്ത് സോ നീ വെറുതെ തമാശിക്കല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തമാശ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗൗരവത്തോടെയുള്ള അവൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ സംഗതി സീരിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ പാതി വഴിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്ക് ആര് നോക്കും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ നോക്കാൻ റൈസിയും പീറ്ററും ഉണ്ട് ഏ ഒരു ദിവസത്തേക്കോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണോ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇച്ചിരി ആശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മളല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവിടാം എന്നിട്ട് നാളെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഇടുത്തി പോലെയാണ് അവൻ്റെ ആ വാക്കിൽ എന്നെ നെഞ്ചിലേക്ക് തറച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ റീഹാനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണോ റീഹാൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അവൻ എന്നെ നാട് കടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സോ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റക്കായി എങ്ങോട്ടുമില്ല സോയ് വിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ മനസ്സിലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ അവൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അവസാനത്തെ അടവ് പയറ്റി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാസ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് മാഡം മറന്നുപോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നൊരു ബാഗ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഡോർ തുറന്നു എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഫ്ലാറ്റില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നോളാം എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സോ നാളെ പോയാൽ പോരെ അതൊക്കെ അകത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ വില കൂടുതലാണ് ഞാൻ ബില്ല് പെയ്തോളാം അതൊക്കെ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നീ ഇറങ്ങുന്നത് അതേ വലിച്ചിറക്കണോ ആഹാ ഭീഷണിയാണോ അതെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറ്റി വെച്ച് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് സീറ്റ് ചുറ്റി പിടിച്ച് അയറാ കളിക്കാതെ ഇറങ്ങിക്കേ തലാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ കൈ ബലമായി പിടിച്ച് സീറ്റിൽ നിന്ന് പിടി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി വീണ്ടും സീറ്റിൽ അള്ളി പിടിച്ചു സോ പ്ലീസ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു ഞാൻ ഇനി നന്നായിക്കോളാം എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഞാൻ ഇനി റീഹാൻ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോയപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞേക്കില്ല അല്ലെ എന്ന് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ കൈയൊക്കെ ആയിട്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് കുഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ബലമായി പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തിറക്കി സോ ഇന്നൊരു ബേർത്ത്ഡേ അല്ലേ ആ പരിഗണന വെച്ചെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു കൂടെ എന്ന് ഞാൻ കെഞ്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നെറ്റിയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്ന പോലെ നിന്നപ്പോൾ നേരിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാനവനെ നോക്കി നീ ഏതായാലും നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ അടിപൊളി നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനവനെ നോക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ അതുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ പൊക്കിയെടുത്ത് തോളിൽ കയറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എടുത്ത് നടന്നു വിട് സോ എൻ്റെ താഴെ ഇറക്ക് സോ എല്ലാവരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വിട്ട് സോ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് പുറത്ത് തബല വായിച്ചെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂസിലുള്ള എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം കണ്ട് വല്ലാതാവുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ നടന്നു വന്നോളാം ഇനി ഞാൻ വാശി പിടിക്കില്ല നാട്ടിലേക്കോ ഈ നരകത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നോളാം വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നാൽ മതി ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നേരെ കൊണ്ടുപോയേനെ ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഇറക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്നുകൂടി അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്നെ ഇറക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ എൻ്റെ മോന്ത ആരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ്റെ ഷോട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ മുഖം പൂഴ്ത്തി വെച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നവർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ
അതിനവന് ചിരിയും പാസ്സാക്കി കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഡാഡിയുടെ ട്രോളി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഞാനവൻ്റെ ഡാഡിയും വിശേഷങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നാലെ നടന്നു ഡാഡും സോയും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരുന്നത് ഞാനും ട്രോളി ബാഗും പുറകിൽ സോ ഡ്രൈവിംഗ് സീലുകാരി ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നെ കണ്ണാടിയുടെ നോക്കി ആക്കി ചിരിച്ചു അത് നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രകടനം ഓർത്തിട്ടാണെന്ന് ബൾബ് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നാണം കെട്ടു എന്നിട്ട് അവനെ നോക്കി പ്രാകിക്കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തിയിരുന്നു അവളുടെ അമ്മ ഒഞ്ചു നോക്കിയിരിക്കാതെ വണ്ടി എടുക്കടാ എന്നവനെ ഡാഡി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഡാഡി നോക്കി പുളിച്ചൊരു ചിരിച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഡാഡിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും ഇതോ ഒരു കൂസിലില്ലാതെ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻ ആരംഭിച്ചോ എന്നും കൂടി അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ റിലേക്കോ പോയി മക്കളെ എന്നാൽ അവന് ഒരു കൂസിലില്ലാതെ ഏയ് ഇതുവരെ ഇല്ല എന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ മാരേജിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ വൺമന്ത് ആവറായി ഡാഡി എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു സോ എന്തോ മറുപടി എടുക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയിൽക്കാരി പറഞ്ഞു അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ സോ മെറിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ലീഗലി നിങ്ങൾ മാരീഡാണ് സോ മോൾക്ക് ആ മാരേജിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോളെ പേരൻസിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം നോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റേതും അപ്പം നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലേ എൻ്റെ ആ പറച്ചിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ട് സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സോക്ക് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്ക് വലിച്ചഴിച്ചതാണ് അതേതായാലും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അവന് കൊള്ളേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ്റെ മുഖം പറയുന്നുണ്ട് വാശിപ്പുറത്ത് എടുത്തിയാടി ജീവിതം കളയരുത് ഇതാ ഇവൻ്റെ വിവരമില്ലായ്മ കാരണം ഓൾറെഡി നീ പെട്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് വേണം എനിക്ക് മോൾ എൻ്റെ മരുമകളാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മാരേജ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നടന്നില്ലെങ്കിലുള്ള നാണക്കേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അയ്യോ എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മതി മതി സ്ഥലത്തി എന്നെ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ വിടാതെ ജോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ബൈ പറഞ്ഞിറങ്ങി ജോ ബാക്ക് ഡോർ തുറന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ട്രോളി ബാഗ് വലിച്ചെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കാൻ മറന്നില്ല കോപ്പ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിലല്ല അങ്കിളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വേറെ ഏതോ ഫ്ലാറ്റാണ് അങ്ങയുടെ ബാഗ് പുറത്ത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആരോ ഒന്ന് അവർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ജോ അങ്കിളിന് ഒരു ഹഗ്ഗും കൂടി തിരിച്ചു വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി മിറിലൂടെ അവൻ എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിൻ്റെ ഡ്രൈവറല്ല ഫ്രണ്ട് കയറി ഇരിക്കടി പുല്ല് എന്നായിരിക്കുന്ന അറിയാവുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു മാലിലെത്തുന്നവരെ അവൻ എന്നെ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിയാക്കി കൊല്ലലായിരുന്നു പണി അവസാന സായിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇയർഫോൺ എത്തി ചെയ്യിൽ തിരിക്കായിട്ട് ഹൈ വോൾക്കിൽ സോങ് പ്ലേ ചെയ്തു ജോക്ക് എന്നെ കളിയാക്കി മടുത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ പിന്നെ എന്നെ ചൊറിയാൻ വന്നില്ല എങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അറിയാതെ ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാനും ഒന്ന് പാളി നോക്കി തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം